பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி புலி 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 வருது புலி 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 வந்தாச்சு இப்ப கவிதை வருது பாருங்க செடிக்கு பின்னால போகாதீங்க மரத்துக்கு போகாதீங்க மலஜலம் கழிக்க கதவுக்கு பின்னால மட்டும் போங்க என்ன தெரியுமா திறந்த வெளியில மலஜலம் கழிச்சா எல்லா இடத்துலயும் நோயும் பரவும் கதவை மூடுங்க நோய தடுங்க கழிப்பறையை பயன்படுத்துங்க இந்தியாவை தூய்மையா என் புலிக்கு இன்னொரு இடம் மாட்டிக்கிச்சு பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி குடியிருந்தோம் நல்லா தானே இருப்போம் நம்ம வீட்டில் நம்ம இருக்கோம் நம்மளுக்கு தேவையானது எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தோணும் கோவில் அப்படிங்கிறது ஒரு சக்தியினுடைய எனர்ஜி பூஸ்டர் சார்ஜ் பேங்க் ஏதாவது சார்ஜ் பேங்க் இப்போ வச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம ஒன்று இப்போ மொபைல் எல்லாம் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ஜ் பேங்க் ஒன்று இருக்கும் அதில் சார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் அப்புறம் அதுலேருந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்குவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு சக்தியினுடைய இருப்பிடம் எல்லா வகையான நல்ல சக்திகளுடைய இருப்பிடம் தான் கோவில் இப்போ கோவில்களில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நம்ம கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் கோயிலில் கோபுர கலசங்கள் எல்லாம் இருக்குது தனியாக விமானத்தின் மேலே கலசங்கள் இருக்குது ராஜகோபுர கலசங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு கோபுரத்துக்கும் ஒரு கலசம் அதாவது ஒரு சொம்பு மாதிரி வரும் மேலே தேங்காய் வச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்படி இல்லையா அதாவது கூம்பு வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கோன் ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ ஏன் இந்த ஷேப்லேயே எல்லா பக்கமும் வச்சுருக்காங்க கோபுரம்னா இப்படி தான் இருக்கணுமா அப்படி அப்படின்னா ஆமாம் இந்த வடிவத்துக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த ஷேப்புக்கு வந்து நல்ல நல்ல சக்திகளை எனர்ஜிஸாக அப்சார்விங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுலேயும் நம்ம வந்து என்ன தாம்பரத்துலேயும் பித்தளையிலையும் அப்படி தானே வைக்கிறோம் கலசங்கள் அந்த அந்த உலோகங்களுக்கே ஈர்ப்பு திறன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த உலோகங்களினால கலசங்கள் செய்யப்பட்டு கோபுரத்தின் உச்சியில் வைப்பாங்க இப்போ அந்த கோபுரங்கள் ஒவ்வொரு கோவில்லையும் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பையன் நம்ம சுயநலமாக கொஞ்சம் பார்க்குறோம் நம்மளுக்கு என்ன பையன் ஏன் கோயிலில் ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு கோவில் இருக்குன்னா அந்த ஊரில் பேரழிவுகள் வராது பேரழிவுகள் எப்படி வராது இப்போ ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் இப்போல்லாம் இடி தாங்கி வைக்கிறாங்க இல்லையா கோவில் இருக்கக்கூடிய கோபுர கலசங்கள் ஒரு அற்புதமான இடி தாங்கியா செயல்படுது இடிவே அந்த ஊருக்குள்ள வராத அளவுக்கு எல்லாத்தையும் அதனுடைய ஹை மேக்னட்டிக் பவர் அதாவது இடியிலிருந்து வரக்கூடிய ஹை எலக்ட்ரிக்கல் பவரை அந்த கலசங்கள் ஈர்த்து கீழே இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்களுக்கு கொடுத்துருது அதே மாதிரி ராஜகோபுரத்தில் நிறைய இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே ஸ்பிளிட்டிங் அது எல்லாமே ஒரு கால்குலேஷன் நம்ம நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கால்குலேஷன் மாதிரி நம்ம வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு கால்குலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கால்குலேஷன் படி அந்த கலசங்கள் இத்தனை உயரத்தில் வைக்கும்போது ராஜகோபுரங்கள் இந்த வடிவத்தில் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வரக்கூடும் இப்போ நம்ம ஸ்ரீரங்கம் இன்னும் பெரிய பெரிய கோவில்கள்லாம் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மதுரையில் எவ்வளோ நான்கு புறமும் கோபுரங்கள் இருக்குது ராஜகோபுரங்கள் இருக்குது அது இப்படி அகலமாக வருது அப்போ அந்த இடி நம்மளுடைய தாக்கக்கூடிய எல்லா சக்திகளையும் அது உள்வாங்கி பூமிக்கு கீழே அனுப்பிச்சிடும் இப்போ ஒவ்வொரு கலசம் அப்படின்னாலே நம்ம கலசத்தில் என்ன வச்சுருப்போம் தேங்காய் வச்சுருப்போம் இல்லையா தேங்காய் இல்லாமல் கலசம் கிடையாது தேங்காவை கீழே தேங்காய் வரும் மேலே அதனுடைய குடுமின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம கோவை மாவட்டத்துலலாம் அந்த மேலே அந்த நார் வந்து இப்படி இருக்கும் அந்த அதுவும் ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அந்த கலசங்கள் வச்சு தான் நம்ம பூஜைகள் ஆகட்டும் கோவில்கள் ஆகட்டும் வழிபாடு வழிபாடு முறைகளில் கலசம் வச்சு பூஜை பண்ணுறது பிரதானமாக இருக்குது இப்போ இந்த கலசங்களுக்கு தேங்காயை பயன்படுத்துகிறதும் நம்ம வழக்கத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தேங்காய்க்கு வந்து என்ன தன்மை இருக்குது அப்படின்னா பியூரிட்டி பியூர் அப்படின்னா அது தேங்காய் தான் அந்த மாதிரி ஒரு வெண்மையை அவ்வளோ வெளி தோற்றம் எப்படி இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொன்றா நீக்கிட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேங்காயில் அவ்வளோ வெண்மையாக தூய்மையாக இருக்குது 
அந்த அந்த தண்ணீர்ல அவ்வளவு ஒரு சுவையும் இருக்கு தென்னை மரம் மட்டும்தான் தான் வாங்கிய நீரை தானே திருப்பியும் கொடுக்குது அதாவது தனக்கு தான் வாங்கிக்கிட்ட உதவிய திருப்பி செலுத்துறதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒருத்தர் நம்மளுக்கு உதவி பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம திரும்பி அவங்களுக்கு செஞ்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் தென்னை மரம் தன்னுடைய வேர்களினால் உறிஞ்சக்கூடிய நீரை இளநீராகவும் தேங்காயாகவும் நம்மளுக்கு திருப்பி கொடுக்குது இப்போ இந்த தேங்காயில் என்னென்ன நற்குணங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயும் சிறந்த விரண நிவாரணி புண்களை ஆற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து தேங்காயை வந்து இளநீர் சாப்பிடும்போது தேங்காய்க்கு முன்னே முந்தைய நிலை வந்து இளநீர் தானே இளநீர் வந்து குளுக்கோஸ் ரீச் அது சாப்பிட்டா உடனே இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அதே மாதிரி தேங்காயை வந்து நம்ம சமைக்கும் போது நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு பொரியல்லையும் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் சேர்ப்பாங்க இல்லையா தேங்காய் கால்சியம் ரீச் அதுலேயும் கீரைகளுக்கெல்லாம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து தான் சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய ஐயன் ஒரு கீரையில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்தை இந்த தேங்காவோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் அது நம்மளுக்கு உட்கிரகிக்கும் அப்சார்விங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த தேங்காயை வந்து நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேங்காய் துருவல் மாதிரி பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கரும்பு சக்கரையோ இல்லைனா பழங்கருப்டியினுடைய தூள் மாதிரி பண்ணியோ சேர்த்து கொடுக்கலாம் இல்லைனா தேங்காய் பருப்பி செஞ்சு கொடுக்கலாம் தேங்காய் பருப்பி நம்ம கேள்விப்பட்டுப்போம்ல நம்மளாம் சின்ன வயசில் தேங்காய் பருப்பி கடலை மிட்டாய் தான் நம்மளுடைய பிரதான ஸ்வீட்டாக இருந்தது இப்போ தான் நிறையா மாறி போயிடுச்சு இப்போ தேங்காய் பருப்பி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி தேங்காய் துருவல் போட்டு ஏலக்காய் போட்டு கொஞ்சம் சக்கரை போட்டு அது மட்டுமே கொடுக்கலாம் தேங்காய் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி கொடுத்து கரும்பு சக்கரை கொடுத்தா தொட்டு சாப்பிட அதாவது முத்திய தேங்காய் ஆகாது இப்போ தேங்காயிலேருந்து வரக்கூடிய தேங்காய் எண்ணெய் எவ்வளோ நல்லது அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெயில் கெல கொலஸ்ட்ராலே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது தைரியமாக எல்லாரும் சாப்பிட்லாம் அதாவது எந்த அளவுக்கு பிபி சுகர் எல்லாரும் எல்லா வகையான நோயாளிகளும் அதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாலே நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் தைரியமாக எடுத்துக்கலாம் இளநீர் வந்து சுகர் பேஷன்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது அது வந்து இமீடியட் குளுக்கோஸ் உற்பத்தி ஆகிறதுனால கொஞ்சம் இம்பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால குடல் புண் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் அதாவது ரொம்ப டயர்ட் அடிக்கடி சோர்வடைகிறவங்க எடுத்துக்கலாம் எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறவங்க எடுத்துக்கலாம் சுகர் பேஷன்ஸ் எடுத்துக்க கூடாது தேங்காயை எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம் சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரைய சுகர் யாருக்குமே தடை கிடையாது ஆனால் இளம் தேங்காயை ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக இல்லாமல் கொஞ்சம் வெள்ளப்படுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா லைட் கலராக இருக்க அந்த மாதிரியான தேங்காயை நீங்கள் உங்களுடைய சமையலும் சரி உணவாகவும் எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கலாம் Okay.